So, hello guys. Ang topic natin ngayon ay same pa rin sa previous video ko, which is finding the nth term of a Fibonacci number in a Fibonacci sequence using Binet's formula. So, ang kaibahan lang nito sa previous video ko ay ituturo ko dito kung paano gamitin yung calculator or yung direct calculation sa pag-solve ng Binet's formula. Kasi maraming nagtatanong kung paano ko daw nakuha ang final answer, which is 2.88006719 times 10 raised to 18. Now ngayon, ipapakita ko sa inyo yung way on how to input the values here in our scientific calculator. Okay, now i-input natin tong value na nakasubstitute na. Sinubstitute na natin yung value ng n which is 90. Yan yung sulat ko doon. So first, i-input natin para direct calculation na lang para masolve natin agad. 1 over, ito yung division, yung divided by the square root of 5. Then, move here. Move mo dito. And then, use the parenthesis. Now, baka nagtataka kayo, bakit bracket yung nakalagay dito and then parenthesis yung nilagay ko. So, same lang yan. Nilagay lang na bracket yan to emphasize lang the formula sa loob. Itong dalawang to. Kasi para, pag nilagay, ginamit natin parenthesis din yan, pangit yung kalalabasan. So, hindi natin ma-determine kung ano talaga yung pagkasulat. Pero, pag sa calculator, ang bracket na yun, ay kaparentesis pa rin, same, same sa ganyan. So, dapat kung paano sinulat, ganun din nyo i-input sa calculator. Kasi once na nakalimutan nyo ang isang parentesis dito sa ating calculator, iba, iba yung lalabas na sagot or iba yung lalabas na answer sa inyong calculator. Now, for next is 1 plus 1 plus the square root of 5. Yan. Tapos move sa baba, divided by 2. Then move na naman, the next parenthesis na naman, and then raise to, nakita nyo yung x, and then may, may isang square sa taas, raise to the number yan, kung anong number ang ilalagay mo. Actually, ang ano na to, ang calculator na to ay Casio FX 570ES Plus. Now, depende yan sa mga calculator nyo kung ano yung meron doon. Now, next is negative or minus, minus, ito, 1 minus the square root of 5 divided by 2. So, always nyo lagyan ng parenthesis. Kapag may given na parenthesis, lalagyan nyo dapat ay minus the square root of 5. Then, baba din, 2. the next. Then, raise to ulit. Dito, 9, uh, 90. And then, di ba nilagay ko dito, may, meron tayong isang bracket pa. So, ibig sabihin sa calculator, lalagyan pa natin ng isang parenthesis. Kasi, ibig sabihin yan, Itong lahat na to sa loob ng ating equation, i-multiply natin sa 1 over the square root of 5. Kaya dapat ganun. So, ito yung nakuha natin o nagawa nating process. 1 over 5. Try to check na lang. You can move ganyan para ma-double check mo. So, 1 times the quantity of 1 minus the square root of 5 over 2 times na raised to 90. Ganyan o. Pag i-move natin, mati-check nyo kung tama ba yung na-input nyo mga values. Ayan. Now, pag ganito, makukuha mo na agad ang sagot pag pipindutin mo tong equal sign. Equals ang pipindutin mo, yan na yung final answer which is 2.88006719 times 10 raised to 18. So, ganyan yung way kung bakit nakuha ko yung final answer ka agad or hindi ko na inexplain sa yung sa previous video ko pero ngayon tinuro ko na kasi may mga ibang ano sudyante na hindi nakakalimutan nila ilagay itong extra yung another uh, parenthesis tapos yung iba nakakalimutan namang lagyan ng raised to 90 kaya pinakita ko na sa inyo ang shortcut method on how to solve Fibonacci number using Binet's formula so what if wala kayong Casio o wala kayong scientific calculator pero Meron kayong mga meron kayong laptop. So pwede kayong mag-download ng mga soft ng software. Meron yan actually software na Casio FX 991ES emulator. Pwede niyo to install sa inyong mga laptop kasi ang ang maganda dito ay ganito siya oh, ang Casio 991ES. 9 FX 991ES Plus. Merong mga merong mga software na for calculation na ganito ang ganito talaga yung format. Bali pipindutin mo na lang using your yung mouse ninyo kung ano yung kung ano yung gagamitin niyo na mga value. So you can download this one, this software. Actually marami namang mga tutorial on how to download this kind of emulator or so, software for this uh, scientific calculator. Now how about kung gusto ng professors niyo na 
kailangan talaga step by step, like, ikakalculate mo muna tong nasa loob, and then, tsaka muna yung multiply lahat. Like, this one, uunahin mo muna to, kukunin mo muna yung value ng the quantity of 1 plus the square root of 5 divided by 2 raised to 90. And then, kukunin, after mo kunin to, kunin muna naman to. Pero gagamit ka pa rin ng calculator kasi napakataas ng raised to 90 ng value na yan. Hindi mo na yan kaya i-manual. So, pag ganyan, don't forget talaga to put a parenthesis. Ang ibig sabihin kasi ng parenthesis na yan, kung ano man yung nasa loob, yun yung ita times to 90 or raised to 90. Kaya kailangan, meron talaga yan siyang parenthesis. So, this Pag mag, ano ka, mag-raise 2 ka, ganyan, pag ganitong calculator. May mga ibang calculator na yung exponent, to express the exponent, meron silang ganyan sa calculator nila. Meron ganito, oh, yung parang pag-ganyan. So, pwede din yun ganon. Sa akin, pwede na ganito na kasi mas advanced ng konti itong calculator na ginagamit ko. So, i-input mo lang dyan kung ano yung box, ilagay mo lang yung 90. Now, lalabas na ganito yung answer, 6.440026026 times raised to 8, times 10 raised to 18. So, susulat ko na lang to dito. So, ayan na. Pero, may mga nagtatanong na masyado daw mahaba yung number. So, what if i- round off na lang. Advice ko lang ha, pag hindi pa siya final answer, don't round off the answers. Example, for this one, pag mo munang gawing 6.4, 44 times 10. Pwede naman ganun kung gusto ng professor ni professors nyo. So, you should just ask an, yung mga teachers nyo kung pwede, kung acceptable yun sa kanya kasi depende yan sa mga teacher natin. Now, pag ganito, mas maganda na wag mo muna i-round off. Kung ano yung sagot sa calculator mo, kung ano yung lumabas, isulat mo na lang lahat. Kung hindi naman, gano ka dami. Okay lang naman siya isulat. And then, for next naman, same pa rin, pero yan siya, minus na lang. Pero retain pa rin, pa rin tong, ano minus sign natin. Now, for 1 minus the square root of 5, ganyan, i-move mo lang ganyan to. Oh. Tapos, palitan mo lang ng minus, minus sign. So, yan na yung lumabas. 1.55278875.6 times 10 raised to negative 19. So, ayan, sinulat ko na yung value ng 1 minus the square root of 5 over 2 raised to 90. Ito na yung value niya. Gal, mula sa ating calculator, hindi ko yan siya ni-round off ha. Kung ano yung nasa calc, yun yung nilagay ko dyan. Now, sa next step naman, madali lang kasi unahin mo talaga yung nasa loob ng bracket. So, ito, itong value na to, minus mo dito. So, itong 6.44 something times raised to 18 minus 1.5527 minus negative 19. Now, paano na naman yun i-input? Now, ganito yan. ba Input na lang natin 6.44002606. Times 10. Pag mga ganitong calculator, meron siyang times 10 raised to. Sa mga ibang calculator, meron siyang EXP. Times 10 din yun. Tapos lalagyan mo lang, meron mga, ganyang, mga calculator na ganito. O, yung parang, like this one. EXP ang meron. EXP this one, o. Ang ibig sabihin ng EXP na yan, times 10 din yan. Now, pag may calcul calculator kayo na EXP siya, ganyan. Ibig sabihin, times 10. Now, kung ano yung raise to niya, yun, ilalag yun din ang ilalagay mo. Pag sa, for example, raise to negative 19 to. Uh, pag sa calc, input mo lang E and then 19. Lalabas yun sa calc na E, 19. Ibig sabihin, times 10, raise to 19. Ganon yun siya. Or pag negative yun siya, negative 19. Ganon. O, balik tayo dito ulit sa ating calculations. Tapos, eto, times 10. And then, hindi, hindi na kailangan i raise to kasi ang always na yun siya, times 10. Kasi ang ibig sabihin ng times 10 na pinindot natin kaniya times 10 raised to x. So, ilalagay mo na lang times 10 raised to which is 18. And then, minus this one, the 1552, minus 1.5527. Times 10 na naman. And then, Negative, ito yung negative sign. Huwag to yung gamitin mo. Ito dapat yung gamitin niyo Itong negative sign. Negative 19. Then, is equals to, so yan na yung sagot natin, which is 6.44400206 times 10 raised to 18. Nung minus ko tong dalawang, dalawang term na to, ito yung lumabas, 6.44400206026 times 10 raised to 18. Now, kung mapapansin nyo, same pa rin sila dun sa first term. Baka kalain nyo, hindi ko siya minus. Minus ko yan siya, guys. This one only represents that this is a 0. 0.0000, as in 0 na yan siya. Parang, yan lang yung pagka interpret ng calculator. Pero kasi negative, raised to negative 19, so pag magmove ka nyan, papunta going to the left, magiging 0.00 hanggang aabot ka ng pang 19 sa 1. So, ganyan. 
So literally zero lang talaga yan siya. So minus this one wala. So wala siyang e walang effect yung pag minus mo dito. Pero kailangan mo lang talaga isulat kasi yan yung nakalagay sa ating formula. Now next, meron na tayo nung minus natin tong dalawa, meron nakuha na natin ang answer. And then this one, the ones 1 over the square root of 5, imo-multiply mo dito sa value na to. Now always gagamit tayo talaga ng calculator kasi Hindi na natin pwede manual yung mga square root na yan. Lalo na pag hindi naman siya perfect square. Like this one, square root of 5. So, yun po na natin sa calculator. 1 over the square root of 5. Yan. Uh, times. Pwede yan times. Lagyan mo ng times na x. Pero mas maganda parenthesis na lang para walang masyadong mga uh, distractions pa sa calculator nyo. Mas maganda na ganito na lang. Always na na-interpret ng calcul pag 1.5, 1, 1 over the square root of 5, tas may parenthesis na ganito, interpret ng calculator na multiply mo yung dalawang term na yan. So, 6.440026026. And then, times 10, times 10, ito, and then, lagay mo din 18. Ganyan. Then, equals, so, meron na tayo, don't forget para the uh, another close parenthesis. So, pag i-calculate natin yan, so yan na yung lumabas, which is the same sa ating answer kanina. Which is, isulat ko lang to. So, kung mapapansin nyo, yung nakuha kong value kanina, nung tinimes ko yung 1 over the square root of 5, and then this times this value, ito yung nakuha natin, which is this still, this still the same sa ating una-unang answer. So, ganyan yung way ng pag-solve nya. Remember na, wag, wag nyo na lang i- round off yung mga mga answers yung mga numbers dito kapag gusto nyo talaga isa-isahin para hindi maapektuhan yung final answer nyo. Kasi once na gumamit kayo ng two decimal places lang na answer or for, pag, sa pag round off nyo, for example this one, this term, gagamitin nyo lang ang 6.44 times 10 raised to 18 bali mawawala na to. And then for this one naman gagamitan nyo ng 1.55 times 10 bali mawawala na tong 2 hanggang 6 times 10 raised to negative 19. Now, nung kinalculate ko siya, gamit yung ganun, ganun klase na pag round off. So, lumabas na ang answer, kapag ni-round off mo into two decimal places, dito pa lang, kung yung dito ka pa lang nag-solve, lumabas na ganito yung final answer, which is, okay naman siya, same naman yung hanggang dito, hanggang sa four decimal places. Pero, however, nung naging, nasa next decimal places na, naging 555 na siya, and then ito 67194, yung original talaga na answer. So, may discrepancy talaga sa answer if mag-round off ka kung wala pa yung final answer. However, kung final answer na naman siya, example, eto for this one, final answer na siya. What if kung mahaba pa tong number na to, like mayroon pang 4, 0, 8, 9, 10, 11, 12, ganyan, ganyan. So, pwede mo naman siya i-round off na, like, consider mo na lang as 2.88 times 10 raised to raised to 18, ganyan pero dapat, you con, dapat mag-consult muna kayo sa professors nyo kung consider nila yung answer na dalawang na 2 decimal places lang meaning ng 2 decimal places example is 1, 2 so, po, yung after ng decimal places, dalawa yung kinonsider mo now kung gusto niya 5, so at least hanggang dito ka lang, 1, 2, 3, 4 5, hanggang 6 lang then isama mo dapat ang times 10 raised to 18 Na depende yan sa mga teacher natin kasi depende sa gusto nila actually. Kung gusto nila na talaga exact na answer, so kailangan nyo talaga isulat yung whole answer gamit yung nakuha nyo gamit ang, cal sa ang calculator nyo. That's it for our tutorial for using the scientific calculator in finding the N Fibonacci number using the Binet's formula. So dapat make sure na you have a scientific calculator or download a software or apps. Meron naman siguro sa mga app store na mga uh, scientific calculator using your phone and your laptops. So, thank you for watching.